ടു ക്യാച്ച് പ്രേ എന്താ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരകളെ പിടിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവികളും ഇരകളെ പിടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാവിൻ്റ് യു സീൻ ഹൗ ദ കലോട്ട്സ് ക്യാച്ച് സ്പ്രേ കലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ കലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാമിലിയോൺ എന്ന് പറയും അല്ലേ കലോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇരയെ പിടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാവിൻ്റ് യു സീൻ ഹൗ ദ കലോട്ട്സ് ക്യാച്ച് സ്പ്രേ ഇറ്റ് ക്യാച്ച് സ്പ്രേ യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ടങ്ക് എങ്ങനെയാണ് കലോട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് ഈ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓന്ത് അതിൻ്റെ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണത് വേറാസ് ദ സ്പൈഡർ ഫോംസ് എ വെബ് ടു ട്രാപ്പ് പ്രേ ആൻഡ് ദെൻ ഈറ്റ്സ് ദ അതേസമയം സ്പൈഡർ എങ്ങനെയാണ് ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് സ്പൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ചിലന്തി എന്ന് പറയും അല്ലേ സ്പൈഡർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വല ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലന്തി വലിയ വല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ പറന്നു വന്ന് അതിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലന്തി വന്നിട്ട് സാവധാനം അതിനെ തിന്നുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കലോട്ട്സ് നാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിന് നാക്ക് വളരെ ശക്തിയിൽ നീളത്തിൽ നീട്ടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇരകളെ പിടിക്കുന്നു അതേസമയം സ്പൈഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വല കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരയെ പിടിക്കുന്നു സിമിലർലി എവ്രി ഓർഗാനിസം സീക്സ് പ്രേ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഓരോ ജീവിയും അതിൻ്റെ ആഹാര സമ്പാദനത്തിനായി ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കലോട്ട്സ് ഇരയെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ കണ്ടോ നാക്ക് എത്രമാത്രം നീളത്തിലാണ് കലോട്ട്സിന് അതിൻ്റെ നാക്ക് നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രാണീനെ ആ നാക്കിലേക്ക് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ആ നാക്കിൽ ചെറിയ പശ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാണികൾ ആ നാക്കിൽ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓന്ത് നാക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് അതിനെ ആഹാരമാക്കുന്നു ഇവിടെ ചിലന്തി സ്പൈഡർ അതിൻ്റെ ഒരു വല കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് ചിലന്തി ഇരിക്കുക ഈ വലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ കുടുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വ എന്താണ് നൂലിഴകളിലൂടെ സ്പൈഡർ ചെന്നിട്ട് ആ ജീവിയെ ആഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളും വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഇരയെ പിടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാമല്ലോ ഓന്ത് അതിൻ്റെ ആ ഇരയെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ നാക്ക് നീട്ടി പിടിക്കുന്ന കണ്ടോ അത് അതിനെ ചവച്ചരച്ച് അത് മെഴുങ്ങി ഇതാണ് നോക്കിയ സ്പൈഡർ ഒരു സ്പൈഡർ വല കെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലായിരിക്കാം ഇത് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ചിലന്തി വല കെട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണിത് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്ന വലയിലാണ് അത് കുടുങ്ങി ജീവികൾ കുടുങ്ങി കിടന്നിട്ട് അതിനെ ആഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നത് വുഡ് പെക്കർ എന്താ വുഡ് പെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം കൊത്തി എന്ന് പറയും ഇതാ ഒരു മരം കൊത്തിയുടെ ചിത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മരം കൊത്തിനെ നാട്ടും പ്രദേശത്തൊക്കെ മരത്തിൽ വന്ന് ഇരുന്നിങ്ങനെ കൊത്തുന്ന നീണ്ട ചുണ്ടൊക്കെയുള്ള നല്ല ബലമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇതെന്താ വുഡ് പെക്കർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ പെക്ക് ഓൺ ദ ട്രീ വിത്ത് മൈ സ്ട്രോങ് ബീക്ക് എൻ്റെ ബലമുള്ള ചുണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മരത്തിൽ ആഞ്ഞ് കൊത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തുക ഐ പെക്ക് ഓൺ ദ ട്രീ വിത്ത് മൈ സ്ട്രോങ് ബീക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ ദ ഡ്രൈ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ ഡ്രൈ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ തൊലികൾ ഇങ്ങനെ ശക്തിയമായിട്ട് കൊത്തി അതിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ പൊളിച്ചെടുക്കും അത് 
ഐ ഫീഡ് ഓൺ ഇൻസെക്ട്സ് ബെനീത്ത് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ഇൻസെക്ട്സ് ബെനീത്ത് ഇറ്റ് ബെനീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാളികൾക്ക് അടിയിൽ മരത്തിൻ്റെ പോളയുടെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപ്രാണികളെ ഇൻസെക്ട്സ് ചെറുപ്രാണികളെ അത് ഭക്ഷണമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നത് ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ഫിക്സ് മൈ സെൽഫ് ഓൺ ദ ട്രീ ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയുമോ ഈ പക്ഷികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പൂച്ചയൊക്കെ പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിലുള്ള നഖങ്ങളും ആ ഭാഗവും ചേരുന്നതാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഹത്തിന് പുലി പൂച്ച പക്ഷികളായി പരുന്ത് ഇവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ഉണ്ട് സൊ ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ഫിക്സ് മൈ സെൽഫ് ആ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ച് ഇരിക്കാൻ ഈ ക്ലോസ് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ഫിക്സ് മൈ സെൽഫ് ഓൺ ദ ട്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വുഡ് പക്കർ മരം കൊത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വുഡ് പക്കറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണുന്ന കോമൺ വുഡ് പക്കറിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് അത് വുഡ് പക്കർ മരത്തിൽ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും കൊത്തുന്നതുമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡക്ക് ഐ ഹാവ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബീക്ക് എന്താണ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബീക്ക് പരന്ന ചുണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ താറാവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ നോക്കിക്കേം സാധാരണ പക്ഷികളുടെ ചുണ്ട് പോലെയല്ല അല്പം പരന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചുണ്ടാണിത് യൂസിങ് ദീസ് ഐ ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ഫുഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് മഡ് താറാവ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ചെളിയിൽ നിന്നും അല്ലേ മഡ് ചെളിയിൽ നിന്നും ആഹാരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ഈ പരന്ന ബീക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെളി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രാണികളെ മണ്ണിര ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ ഡക്കിന് ഈ പരന്ന ചുണ്ട് വളരെ സഹായകരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മൈ ലെഗ്സ് ഹെൽപ്പ് മീ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടോ ലെഗ്സ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ സഹായകരമാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പാദങ്ങൾ നോക്കിക്കേ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു പാള പോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ തുഴയാൻ തുഴ പോലെ അതിന് വെള്ളത്തിൽ തുഴയാൻ സഹായകമായ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ മൈ ലെഗ്സ് ഹെൽപ്പ് മീ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫേംലി ഇൻ മഡ് വിത്തൗട്ട് സിങ്കിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ചെളിയിൽ താന്നു പോകാതെ ബലമായിട്ട് നിൽക്കാനും ഈ പരന്ന ഈ ചർമ്മ ബന്ധമുള്ള കാലുകൾ ഡക്കിനെ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ ഡക്കിനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഡക്കിന് എന്താണ് ആഹാര സമ്പാദനത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇരയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അനുകൂലങ്ങളാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡൂഡിൽ ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഫ്രം ഡൂഡിൽ ബഗ് ടു ടസ്കർ എന്നാണല്ലോ അല്ലേ കുഴിയാന മുതൽ കൊമ്പനാന വരെ അപ്പം ഡൂഡിൽ ബക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിയാനാണ് അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ആൻഡ് ലയൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാവ് യു സീൻ ദ ആൻഡ് ലയൺ ക്യാച്ചിങ് പ്രേ ആൻഡ് ലയൺ അതിൻ്റെ ഏരിയ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളൊന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആൻഡ് ലയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡൂഡിൽ ബക്കിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ് ലയണെ കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം He digs pits in dry soil of areas that do not get direct sunlight or rain. He digs pits in dry soil. Unangiya mannil chariya kuri undakkunna. Digs pits ennu varanjal kuri undakkunna ennu anna. Engane vella mannil anna dry soil. Unangiya mannil anna kuri undakkunna. Evidi anna ee unangiya mannu kaanunnadu. Areas that do not get direct sunlight or rain. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമോ മഴയോ കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴവെള്ളമൊന്നും വീഴാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഡൂഡിൽ ബഗ് ഇങ്ങനത്തെ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യു മേ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്സ് പിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വരാന്ത ആൻഡ് യാർഡ് ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വരാന്തകളിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും വീടിൻ്റെ തറയോടൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഉണങ്ങിയ മണ്ണിൽ ഈ ഡൂഡിൽ ബഗിൻ്റെ പിറ്റ്സ് കുഴികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കുഴികള
these skillful ones hide in the soil pits with only their horns jutting out ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് കൊമ്പുകളുണ്ട് നീണ്ട കൊമ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ ഹോൺസ് ആ കൊമ്പുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ കുഴിയുടെ മുകളിലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം വളരെ സ്കിൽഫുള്ളായിട്ട് വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഈ ജീവികൾക്ക് സാധിക്കും സ്മോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോൾ ഇൻ ടു ദ പിറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ക്ലൈംബ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ കുഴിയിൽ അറിയാതെ അങ്ങനെ കാല് തെറ്റി വീഴുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ ഉറുമ്പുകൾ അങ്ങനെ ചിതലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ കുഴിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റൂല അവർ കയറാൻ ശ്രമിക്കും തോറും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഈ സ്കിൽഫുൾ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് അത്ര വൈദഗ്ധ്യമായിട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ കൂട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പെക്കുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പിറ്റ് ഈ കുഴിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ആ കുഴിയിൽ വീണ് പോകുന്ന ഇരകൾക്ക് ചെറിയ ജീവികൾക്ക് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജീവി അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പിടിക്കുകയും ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹാവ് യു ഹാവ് യു സീൻ ദ ഹൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഫുഡ് കോഴി അതിൻ്റെ ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കോഴികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ നാട്ടും പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അറിയാം അവർ നിത്യേന കാണുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും യു മേ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് സ്ക്രാച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ് അല്ലേ കോഴി അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിലം ഇങ്ങനെ എന്താ സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയും ചികയുക എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കാലുണ്ട് കാൽ വിരളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചികഞ്ഞു മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ആൻഡ് പെക്കിങ് ആറ്റ് ഫുഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബീക്ക് അങ്ങനെ ചികഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ മണ്ണിനടിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ പുഴുക്കൾ മറ്റ് കീടങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം ചുണ്ടുപയോഗിച്ച് കൊത്തി അത് ആഹാരമാക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ബേഡ്സ് അറൗണ്ട് യു ക്യാച്ച് പ്രേ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജീവികളെ അതിൻ്റെ ആഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര സമ്പാദനം എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ ബീക്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ക്യാച്ച് പ്രേ ഈ ജീവികളുടെയൊക്കെ കാലുകളും അതുപോലെ ചുണ്ടുകളും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇരയെ ആഹാര സമ്പാദനത്തിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി നിങ്ങളുടെ പരിസര പഠന പുസ്തകത്തിൽ ഡയറിയിൽ അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കോഴി എങ്ങനെയാണ് കാലുകൊണ്ട് ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ചുണ്ടുകൊണ്ട് ബീക്ക് കൊണ്ട് കൊത്തി അതിൻ്റെ ആഹാരം നേടുന്നത് ഐ ഹാവ് ഷാർപ്പ് നെയിൽസ് ആൻഡ് ടീത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് മീ ക്യാച്ച് പ്രേ ആൻഡ് ടിയർ ഇറ്റ് ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത് ദ കിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ ലയൺ ആണ് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ഷാർപ്പ് നെയിൽസ് ആൻഡ് ടീത്ത് എൻ്റെ പല്ലുകൾ കണ്ടോ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നീണ്ട പല്ലുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നെയിൽസും ഉണ്ട് കാലയിൽ നഖങ്ങളുമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ദ ഹെൽപ്പ് മീ ക്യാച്ച് പ്രേ ആൻഡ് ടിയർ ഇറ്റ് ഇരയെ പിടിക്കാനും അതുപോലെ ടിയർ ഇറ്റ് ടിയർ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ തൊലിയും മാംസവും എല്ലാം വലിച്ച് കീറിയെടുക്കാനും സിംഹത്തിന് ഈ നീണ്ട പല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ നഖങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിംഹം എരിയെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ പല ചാനലുകളിലൊക്കെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് ഡു നോട്ടീസ്ഡ് മൈ ഷാർപ്പ് ടീത്ത് എൻ്റെ മൂർച്ചയേറിയ പല്ലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ജീവിയുടെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണിത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്ന പൂച്ചയാണിത് അല്ലേ നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ മുഖഭാവം കണ്ടോ നീണ്ട പല്ലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഐ ടിയർ മൈസ് യൂസിങ് ദിസ് ടീത്ത് ഈ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എലിയെ ഞാനിങ്ങനെ കടിച്ച് കീറാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുലി ഫോക്സ് അല്ലേ ഡോഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം എന്താണ് ഷാർപ്പ് ടീത്ത് അതുപോലെ നെയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് ഇത് അവരെ വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ഹൗ ദ
നമ്മളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പല്ലുകളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങിയിരിക്കും ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെന്ന് നാക്ക് നീട്ടി അതിൻ്റെ ആഹാരം ചെറിയ പ്രാണികളെ ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്സേർവ് ഹൗ ദ ലിസാഡ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ക്യാച്ച് സ്പ്രേ ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻ്റ് ഏറി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പരിസര പഠന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ